Listo. Bueno, muy buenos días, chicos. Eh, grabo eh, este video clase, esta video clase, para eh, que ustedes entiendan y analicemos lo que son sistemas electroneumáticos, neumáticos e hidráulicos. ¿Listo, chicos? Bueno, quiero que me conozcan personalmente. Mi nombre es Fayan Camilo Castro y los voy a estar acompañando durante todas este, es, estas sesiones, estos cuatro módulos que los voy a grabar hoy. En el primer módulo vamos a hablar sobre los, que, los temas de electroneumática, lo que son eh, sistemas hidráulicos y sistemas... A ver, neumáticos, electroneumáticos e hidráulicos. Esos son los sistemas que vamos a trabajar, los principios de la automatización industrial. Bueno, chicos, entonces voy a apagar mi pantalla, mi cámara, para empezar a realizar esta videoclase. Entonces, espero que la disfruten y sea de un aprendizaje muy bueno para ustedes. Bueno, chicos, entonces, hablando de los sistemas neumáticos, recordemos que los sistemas neumáticos son aquellos donde su primer fuente de energía, subir un poquito el volumen, aquí, donde su primera fuente de energía va a ser el aire, principalmente el aire comprimido, que va a mover una serie de elementos. Entonces, ¿cómo sería un sistema neumático? Entonces, Vamos a poner aquí listo. Eh, me gusta más el tablero que, que saca eh, canvas por defecto. Bueno, Entonces acá tenemos un sistema. Vamos a poner acá un sistema neumático. Neu, neumático. Sí, un sistema neumático. Y esa es la principal fuente de energía. Entonces, la energía a través de un fluido. Energía a través de un fluido que va a ser el aire. Que va a ser el aire. Este aire se va a comprimir. Entonces, ese aire se comprime y sale a una determinada presión. Entonces acá un factor importante es presión. Bueno, ya vamos a hablar de, de, esta, de estos temas. Entonces tenemos sistema neumático, energía a través de un fluido, que va a ser el aire, el aire comprimido a través pues, de una presión. Esta energía, chicos, se va a convertir esta energía se va a convertir Mm. No. No, 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 listo. Mm. ¿Por qué tal? A ver, espérenme. Quiero hacerlo bien. Ya. Vamos a dar que aceptar. Vamos a dar aquí. Esta energía, chicos, se va a convertir en una energía mecánica. En una energía mecánica donde el aire va a mover una serie de actuadores que pueden ser pistones, que pueden ser motores... Eh, y 
y hace entonces que esta energía mecánica genere alguno, alguna tarea en específico. Bueno, chicos, espero que hasta ahí estemos claros. Entonces, hagamos el repaso rápido. Sistema neumático. El sistema neumático es aquel que usa la energía de un fluido, en este caso es el aire, para convertir esa energía en una energía mecánica, en una energía que la vamos a aprovechar en movimiento. Ese movimiento se va a ver reflejado en algún cilindro, eh, en algún motor, eh, algunas veces ventiladores, dependiendo de lo que estemos usando para, para esa energía. Principalmente en automatización industrial, vamos a trabajar mucho con lo que se llaman cilindros. Los cilindros que, que, que tienen diferentes funciones, empujar, empaquetar, generar una presión sobre un sistema, a esto, esto, esta es la energía que nosotros usamos en automatización industrial. Ah, ¿Qué dice? Por ejemplo, vamos a, 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 a mirar un proceso muy famoso en la industria que es a través de una banda transportadora. Entonces voy a intentar dibujarla. Entonces, imagínense esta banda transportadora. Esto, esto es una banda transportadora. Que va llevando cierta cantidad de material. Aquí vamos a dibujar en otro color. Por ejemplo, cajas. Y esas cajas van sobre la banda transportadora. Al final de la banda transportadora hay un pistón. Lo voy a dibujar en color verde. Hay un actuador que cada vez que llegue la banda transportadora, si cumple ciertas condiciones, ¿quién nos dice en esas condiciones los diferentes sensores? Entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí un sensor. Aquí va, va a haber un sensor. Aquí va a haber otro sensor. Vamos a llamar a este S1 y vamos a llamar a este S2. Entonces, los sensores son los encargados de verificar ciertas condiciones en el proceso de automatización. Por ejemplo, que la caja esté con el peso adecuado, que la caja tenga, digamos, un color en específico. Si los sensores se cumplen, si, si, si los sensores verifican que todo esté bien, el actuador se prende, empuja la caja y eh, la caja puede entrar en otra zona. Este actuador tiene detrás todo su sistema de control neumático. Ya vamos a ver que, cuáles son las partes de los sistemas de control neumático. Bueno, entonces eh, es una, una aplicación a nivel de automatización. Entonces, los sistemas neumáticos son aquellos sistemas que usan esa energía de este fluido del aire para convertirlo en trabajo, en movimiento. Listo. Ahora, eh, rápidamente pasemos a los sistemas hidráulicos y hagamos una comparación de los sistemas neumáticos e hidráulicos. Entonces... Eh, 
un sistema hidráulico muy parecido al sistema neumático Un sistema hidráulico muy parecido al sistema neumático es aquel sistema que trabaja con una energía de un fluido. Entonces vamos a poner aquí, energía de un fluido. Pero en este, en este fluido, ¿qué van a hacer? Van a ser aceites. Aceites que mueven y convierten esa energía en energía mecánica. Ya lo vamos a ver. Donde su densidad, donde cambian algunas propiedades como densidad, densidad y la viscosidad del fluido. Y lo mismo, chicos. Toda esta parte de acá van a ser unos actuadores que pueden ser lo mismo que les decía, que pueden ser motores o que pueden ser cilindros. Entonces, eh, una de las diferencias principales es el tipo de fluido con que trabajamos en neumática hidráulica. Estos, recordemos chicos, van a ser sistemas hidráulicos. Sistemas hidráulicos. Entonces, los sistemas hidráulicos trabajan con un fluido que son aceites, donde, su, donde varía la densidad y la viscosidad del fluido. Características principales entre los sistemas neumáticos y los sistemas hidráulicos. Entonces, no. Entonces acá vamos a colocar, para que lo tengamos claro, lo que son sistemas neumáticos... y lo que son sistemas hidráulicos. Listo. Entonces, un sistema neumático, chicos, primero, fluido de trabajo, aire fluido de trabajo van a ser aceites cuando queremos sistemas que actúen de manera rápida los sistemas de baja densidad y baja viscosidad son sistemas de mayor velocidad, o sea, sistemas que actúan y responden a mayor frecuencia. Entonces, el sistema neumático posee una mayor velocidad. O velocidad de respuesta. Eh, mayor velocidad de respuesta este sistema es de menor respuesta ¿qué quiere decir? que mientras un pistón neumático tiene la capacidad de salir más veces y entrar más veces o sea, hacer un ciclo 
en menor tiempo, el sistema hidráulico son más lentos. ¿Por qué? Porque mover mayor viscosidad requiere mayor energía y requiere eh, sistemas más complejos. Ya lo vamos a ver. Entonces, al hacer todo, todo, todo el circuito, el sistema hidráulico es más lento por esa cantidad de energía que tenemos que hacer para mover ese fluido. Los sistemas neumáticos son mucho más fáciles de controlar y su velocidad de respuesta es mayor. Otra característica de los sistemas neumáticos son montar un sistema neumático económicamente es más barato. ¿Por qué? Porque las piezas no son tan complejas como las de los sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos requieren sistemas un poco más complejos de que soporten este, este tipo de aceites. Y toca reutilizar ese aceite. Mientras que los sistemas neumáticos no. Los sistemas neumáticos podemos trabajar con aire. Entonces, podríamos decir que el circuito es un circuito abierto. Entonces, es... Pongámoslo así, más barato, más barato realizar, realizar un circuito, un sistema neumático, es más barato, y es un sistema de, es un sistema abierto. Es un sistema abierto. Mientras que un, 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 un sistema hidráulico, primero que todo, es más costoso. Y es un sistema que toca reutilizar. O un circuito, podemos ponerlo así, o es un sistema cerrado. Listo. Entonces, hasta ahí vamos bien. Otra característica, chicos, que quiero que, que tengan en cuenta y presente, es que los sistemas neumáticos eh, tienen poca fuerza comparado con los sistemas hidráulicos. Ahí está la gran diferencia o una de las grandes diferencias en la hora de aplicaciones entre los sistemas neumáticos y sistemas hidráulicos. Que la fuerza influye. Entonces, si yo quiero hacer un montacargas que soporte y levante bastantes kilos, no lo puedo hacer con un sistema neumático. Ahí ya me toca implementar un sistema hidráulico. Entonces, menor capacidad de fuerza, vamos a poner aquí menor fuerza, tiene una menor fuerza. Y este... Ah, a ver, ¿qué pasó? Fuerza. Y este tiene una mayor fuerza. Entonces, dependiendo de nuestra aplicación, chicos, que estemos haciendo en automatización industrial, dependiendo de, de, de hacer esto, y no solo en, automa no solo en automatización, Hablamos de automatización como un conjunto, pero también podríamos hacer sistemas mecatrónicos que utilicen un sistema hidráulico o un sistema neumático. Por ejemplo, los amortiguadores de los carros, sistemas neumáticos. Si ya queremos eh, que amortigüe cosas mucho más pesadas, pues todo nos toca sistemas hidráulicos. Entonces, dependiendo de, de, estas, de, de estas condiciones, que lo que vamos a usar pues ahí estamos haciendo la comparativa. La teoría, chicos, y en muchos casos, va a ser muy similar los circuitos neumáticos a los circuitos hidráulicos. Cambian muy poco, pero en general, su lógica para hacer funcionar un sistema es casi la misma. Bueno, chicos, eh... ¿Qué más les puedo contar de estos sistemas? Los sistemas hidráulicos, por lo general, están muy usados en lo que son ascensores, en lo que son montacargas, en lo que es maquinaria pesada. 
y los sistemas neumáticos están más enfocados en la parte de automatización industrial, en donde vemos eh, fábricas que nos toque empujar una caja, que nos toque eh, aplastar o planar un sistema. Entonces ahí tenemos pues, las varias las, las diferencias que tenemos que considerar a la hora de implementar un sistema de estos. Bueno chicos, vamos a hablar de los componentes antes de entrar a la electroneumática de los componentes de los circuitos. ¿Y qué componentes vemos actualmente en la industria y que se usan, que se comercializan diariamente? Entonces, vamos a entrar acá, vamos a ver elementos. Y miren, entonces tenemos el esquema de lo que es un, un cilindro neumático simple efecto. Se puede agrandar un poquito más. Listo. Este es un, este es un cilindro normalmente, que se normalmente usado en aplicaciones tanto académicas como en algunos casos de, de la automatización. ¿Cuál va a ser su simbología? Va a ser esto. Va a ser este de acá, este que está en la parte que les estoy señalando. Este, este cilindro se llama cilindro simple efecto porque su retorno es por muelle o por resorte. Entonces, aplicamos por este lado la energía, el fluido comprimido, el cilindro sale y en el momento que dejemos de aplicar ese, eh, eh, esa fuerza, eh, eh, ese aire, el cilindro automáticamente regresa. Tenemos el cilindro de doble efecto. El cilindro de doble efecto es aquel que yo puedo controlar tanto el retorno como el empuje. Entonces, por el lado izquierdo tenemos el empuje, que si se aplica un fluido de aire, el cilindro eh, sale. Y si se aplica eh, por el lado derecho, el cilindro vuelve y se comprime. Entonces es doble efecto. Tenemos dos señales de control. La de salida y la de retorno. En el simple efecto solo tenemos el control de salida, porque apenas se quita esa energía, él automáticamente regresa. Listo, chicos. Esos son los actuadores cilíndricos. Bueno. Ya vamos a mirar esto que son las válvulas y cómo es la nomenclatura de las válvulas eh, eh, en, los, en los sistemas neumáticos. Bueno, sigamos. Y vamos a hablar entonces ahora de el sistema electroneumático. Un sistema electro, lo voy a poner así, un sistema electroneumático es aquel que combina no solo la energía del fluido, sino también utiliza energía eléctrica para hacer el control de su sistema. Entonces, ¿cuál va a ser ese control? El control que les acabé de mencionar, por ejemplo, el de los cilindros de salir, entrar, tener una secuencia, un circuito, y lo va a trabajar con eh, la parte eléctrica. Por lo general, chicos... Por lo general, chicos, eso se trabaja a 24 voltios a nivel de industria. ¿24 voltios a nivel de industria? Entonces, eh, todas las válvulas, todo el sistema de control va a estar a 24 voltios. 
Entonces aquí ya, ya empezamos a meternos en el mundo de los sistemas programables, como las famosas PLCs. Y no solo las PLCs, sino también teníamos circuitos y válvulas electroneumáticas que se activan con una señal electrónica para dar el control a estos sistemas. Listo. En sí, en general, un sistema electroneumático lo único que hace es combinar la fuerza y la energía eléctrica. Fuerza de aire comprimido y control de la energía. Entonces, por lo general, vamos a tener dos esquemas cuando estemos hablando de sistemas electroneumáticos. Vamos a tener... Esto queda así de maluco. Vamos a tener, por un lado, el sistema de control. Aquí sí es preferible. Y por otro lado, chicos, vamos a tener el sistema de potencia. Bueno, ahí más o menos para que entienda. Por un lado, chicos, tenemos el sistema de control, que es el que nos permite a nosotros hacer el esquema e ir pensando en la lógica de cómo debemos actuar y diseñarlo. Y por otra parte, tenemos la parte de potencia que ya es toda la parte de aire comprimido, de neumática, que nos va a permitir, entonces, mover esos actuadores. Entonces, para la parte de control, chicos, tanto neumática como electroneumática, vamos a tener lo que conocemos como válvulas. Vamos a ir a elementos y vamos a ver válvulas. Aquí les dejo esta, esta página, Logic Lab para que vayamos conociendo los elementos. Entonces, miren que tenemos válvulas de control direccional. Eh, que por lo general las válvulas vienen por cavidades. Y la primera cavidad vamos a llamarla dos vías con dos cavidades. O sea, una válvula 2-2. O sea que tiene dos estados, dos cavidades, dos estados. Y eh, tiene dos salidas. Entonces, miremos la simbología de la primera válvula, cómo la llaman. Entonces, es una válvula de control direccional normalmente cerrada. Esta viene con un pulsador, esta se activa manualmente con un pulsador. Activamos el pulsador, la válvula cambia de estado. O sea, está normalmente cerrada. Quiere decir que no hay interrupción, o sea, que hay una interrupción de aire, oprimimos el pulsador. Ah, no, normalmente cerrada es que hay un paso continuo del fluido. Si activamos el, el pulsador, rompemos ese paso de, de, de fluido y ya no va a haber más fluido entre la entrada 1 y la salida 2. Y retorna por muelle. Entonces, esta es, como comúnmente se, se, se ve eh, en la industria y en la academia. Una válvula 3-2. ¿Sí? Tres salidas, dos estados. O tres vías, dos estados. Y lo mismo, chicos. Lo que quiere decir es que va a haber siempre una, un, un, una salida de escape del fluido. Esto es para neumática. Entonces va, va a haber una salida de, de, de escape del fluido. Y la, y la salida y, y la comunicación entre la entrada y la salida 2. Entonces, también es con un pulsador y retorna manualmente. Tenemos una válvula 3.2, normalmente abierta. Aquí tenemos otra válvula 3.2, normalmente cerrada. Tenemos eh, interruptores neumáticos. Eh, otro interruptor neumático 3.2, normalmente abierto. Y este, por ejemplo, es una, una válvula de rodillo 3.2 con retorno vacío, normalmente cerrada. 
Bueno, esta válvula 3-2 con retorno también se conocen como finales de carrera. Ya son sensores, chicos, que cuando entra el, el si miramos acá, cuando entra eh, el actuador, o sea, en este caso el cilindro, hace contacto con el rodillo, el rodillo activa su válvula, por ejemplo, para desconectarla. A estas válvulas, para que lo tengan muy presente, también se les conoce como finales de carrera. Con esta vamos a detectar una posición del cilindro. Entonces se conocen como finales de carrera. Tenemos una válvula 4-2, válvula 5-2, que son las que normalmente usamos para, para control, válvula 5-2. Eh, y tenemos eh, válvulas de dirección, la última válvula, con posición intermedia. Son válvulas más complejas que nos permiten controlar la posición del cilindro. O sea, con el final de carrera nosotros entramos y salimos. O sea, sale totalmente el cilindro y se comprime totalmente. Con este tipo de válvulas, con las últimas válvulas, podemos controlar cuánto queremos que salga el cilindro y cuánto queremos que entre el cilindro. Prácticamente tenemos algunas de elementos lógicos, como de, de compuertas lógicas, la AN y la OR, que simplemente se activan de acuerdo a unas condiciones. Entonces recordemos cómo funciona la función AN y cómo funciona la función OR en lógica. Entonces, si las dos entradas, la función AR, AN, es si ambas son positivas, Va, va a salir acá un fluido, o sea, si, si le estamos entrando a aire tanto por la parte izquierda o tanto por la parte derecha, va a haber una salida de aire. Si se si llegan a interrumpir alguna de las dos, eh, se corta el aire. Esto es, por ejemplo, muy usado, por ejemplo, cuando queremos que un, un actuador se active, si sí, solo si sí, hay dos pulsadores activados. O sea, cuando el operario pone las dos manos en la máquina y deja pasar aire tanto por la izquierda como por la derecha, ahí podemos activar el mecanismo. Si no, no. Casos como esto. O como par paros de emergencia también, muy usados para paros de emergencia. La lógica OR, la válvula OR, que trabaja pues con la lógica OR. Entonces, si alguna de las dos entradas es positiva o hay entrada en la izquierda o entrada en la derecha, no tiene que ser la condición de que estén ambas entradas presentes, puede ser una o puede ser la otra, se va a activar la salida de ese actuador. Listo, chicos. También tenemos eh, sistemas más complejos, válvulas más complejas, de, por ejemplo, eh, tenemos un contador neumático de, pre, de preelección, o sea, eh, de preelección quiere decir que vamos a, a, a darle un rango y que cuente este, hasta ese tipo de rango. Un contador acero, un restabilizador neumático que está normalmente cerrado y no normalmente abierto. Bueno, estos son contadores y sistemas para restablecer el circuito. Bueno, tenemos también, chicos, generaciones de distribución de aire. Estas generaciones de distribución de aire son aquellas que nos permiten tener un buen funcionamiento a la hora de los sistemas neumáticos. Entonces tenemos la unidad de servicio o unidad de mantenimiento que es por lo general donde está el filtro, donde nos podemos indicar la presión del sistema, donde podemos darle escape y velocidad de compresión. Esto lo conocemos como unidad de servicio. Es muy importante siempre tener dentro de un sistema neumático una unidad de servicio. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar monitoreando cuánto es la presión que le está entrando a mi circuito. ¿Sí? ¿Cuál es la fuerza con que yo voy a mover esos actuadores? Entonces la unidad de presión me permite a mí, la unidad de servicio que me permite a mí controlar eso. Y aparte de que la unidad de servicio también tiene filtros que purifican para que no contaminen eh, nuestro sistema, para que no le vaya a entrar basura a nuestras válvulas, 
para que a veces el aire pues te acarrea polvo. Entonces, la unidad de servicio de mantenimiento me permite a mí también tener ese tipo de filtros. Bueno, tenemos conexiones, por acá hay una T, y tenemos otro tipo de conexiones. Entonces, este es, por ejemplo, un, podríamos decirlo, o yo les hago la analogía, como una extensión, un multitoma, en la parte eh, eléctrica. Entonces, tenemos la entrada principal y podemos obtener muchas más salidas. Es como un multitoma. Y acá tenemos una especie de T. Listo, chicos. Espero que eh, le echen una ojeada a las diferentes válvulas y a los diferentes actuadores que tenemos. Bueno, chicos, sigamos. Listo. Entonces habíamos hablado, ya que conocemos la nomenclatura de los sistemas. Eh, chicos, regálenme dos minuticos, dos minuticos. Listo, chicos. Qué pena con usted esta pasito de agua porque estamos haciendo pues eh, una videoconferencia en vivo videoconferencia en vivo, bueno, no sonó muy bien pero <ríe> eh, la idea chicos entonces es que empecemos ya a mirar qué son los circuitos neumáticos, entonces después de tener una introducción hablaremos un poco de lo que son los circuitos, entonces imagínense que este es un cilindro ¿sí? Este cilindro tiene la capacidad de entrar o salir. De acuerdo a una entrada de aire. Entonces, por aquí voy a dibujar la entrada de aire. Listo. Este circuito, chicos... O este actuador es un cilindro de, de simple efecto. Entonces, quiere decir que él va a retornar Bueno, imagínense en que acá hay un resorte. Bueno, que lo dibuje al revés. No, dibujémoslo bien. Entonces, aquí está mi resorte. Aquí está, digamos, la parte que hace contacto con el, con el émbolo. Y aquí está mi resorte. Bueno, este, este se va a comprimir y va a salir. Bueno, imagínense lo así. Acá hay un resorte que lo que hace es que simplemente el sistema se regrese. A ver, mejor dicho, el, el resorte debería estar de este lado, entonces, para que lo entiendan mejor. Listo, ahí. Ahí está el resorte. Y todo esto aquí va a ser aire que está empujando a mi cilindro. Listo. A esto lo vamos a llamar émbolo. Sale, entra. Y vamos a tener dos posiciones. Vamos a llamar que esta es la posición A menos y esta es la posición A más. Entonces, ¿cuál es la posición A más? A más, chicos, va a ser la posición cuando el cilindro esté totalmente fuera o, o esté totalmente estirado. Y A menos va a ser la posición cuando el cilindro esté totalmente eh, guardado, por decirlo así. El cilindro está dentro o está afuera. Listo. Para, para acá no podemos trabajarlo directamente, no podemos llegar y poner el compresor, la unidad de mantenimiento, donde está el compresor y toda esta 
eh, los filtros y llegar y tal, colocarle acá una manguerita y poner aquí y listo. No, para eso entonces usamos nuestras famosas válvulas. Entonces acá vamos a usar una válvula 3-2. Después de la válvula 3.2, ahora sí puedo poner mi unidad de servicio o mantenimiento. Listo. Una vez que yo tenga mi unidad de servicio mantenimiento, que es aquí donde está el compresor, es aquí donde va a estar, eh, en esta parte es donde llega el compresor, donde llega el filtro, donde llega eh, eh, el sensor de presión y me va a indicar cuánta presión están, le está llegando desde el compresor, o sea, toda esta parte, entra entonces a la válvula y la válvula, Vamos a decirle que es una... Vamos a, vamos a activarla por ahora con, con un pulsador. Entonces yo quiero que se la imaginen, chicos. Este va a ser mi pulsador. Eh, María Purísima. Entonces, este va a ser mi pulsador, imagínenselo. Presiono. La válvula me deja entrar aire al sistema y boom, empuja el cilindro. Cuando suelto el pulsador, por lo general, siempre todas las válvulas tienen un, un escape en la neumática, ¿no? En, estamos hablando de neumática. En la neumática tienen un escape, toda válvula tiene un escape que permite que el aire retorne al ambiente. Entonces, suelto Aquí hay, se desconecta el, el aire que llega acá. Suelto el pulsador. Se desconecta el aire. Eh, el aire que está entrando vuelve y, 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 y utiliza la salida de escape de la válvula. Va al ambiente. Este aire, esa energía se va a perder en ese momento. Pero eh, el actuador regresa a su sitio porque ya no tiene energía. Entonces regresa a su sitio. Eso es un circuito básico de, una, de un sistema de, de posicionamiento de un cilindro a, a negativo, a positivo, a menos, a más. ¿Listo? Vamos a intentar mirarlo en esta imagen. Entonces, mírenlo, chicos. Aquí lo tenemos. Entonces, tenemos nuestra unidad de mantenimiento o de servicio. Tenemos un paro de emergencia. Este es un paro de emergencia que corta toda la energía del fluido por si hay un accidente. Entonces, esto se conoce como paros de emergencia. Y tenemos nuestra válvula de control, una válvula 3.2 normalmente cerrada. No, esa es normalmente abierta, creo. Normalmente abierta. Que cuando presione el, el pulsador, se cierra, el aire sube por acá y sale el cilindro. Y cuando no, eh, el aire sale por la válvula, por el escape 3, que es un escape que retorna al aire al ambiente. Entonces, otra característica, chicos, como el sistema es un circuito abierto, o sea, el aire que, que, que ingrese a la, a la unidad de mantenimiento también puede volver al medio ambiente, también puede volver, porque nosotros podemos obtener aire pues, del medio ambiente. Lo que no pasa con los sistemas hidráulicos. Los sistemas hidráulicos no puede, tienen que tener esta, esta válvula de escape, pero esta válvula de escape tiene que llevarlos otra vez al tanque de almacenamiento del fluido, del aceite. Es, es, eso lo hace también más costosos. 
no podemos desperdiciar ese aceite. Ese aceite sí toca reutilizarlo. Listo. Quiero que miren. En Fluid Scene. O el funcionamiento. De un cilindro. Simple efecto. Vamos a ver este video a través de, de Fluid Scene. Entonces, miren los chicos. Bueno, la válvula que tenemos ahí se llama válvula estranguladora. Esta nos permite a nosotros estrangular la cantidad de aire que le va a entrar a nuestro actuador. Esto con el fin de que el actuador salga más rápido o más despacio. Sí, porque limitamos la cantidad de aire, limitamos el caudal. Y esto con el fin de que ustedes lo vean más despacio. ¿no? La salida 3 es el escape, entonces por eso le, le colocamos. Ahí tenemos la unidad de servicio. Y tenemos nuestro... Listo, chicos. Eh, un momentico, sufrí eh, un, un pequeño. Listo. Entonces, mire. El cilindro sale. Ahí está en 100%. O sea, le estamos ingresando el máximo caudal. Listo, chicos. If you work in a team, you should be using Monday.com. It's a platform to manage any team and any workflow. Marketing, sales pipelines, construction, creative production. Bueno, 
Entonces estábamos hasta ahí. Eh, teníamos también entonces, mirando el módulo, regresemos a nuestro videoconferencias, quiero que estén acá en módulos. Y estamos en el módulo 1. Entonces, las características en este módulo que vamos a ver, y vamos a ver las tecnologías que están actualmente y, y las comparaciones entre neumática, hidráulica y electroneumática. Algunos procesos en la fabricación de industrias de automotriz, química, farmacéutica, etc. Listo, quiero que vayan revisando también este módulo, chicos. Para que eh, aprendamos entonces la especialización de tecnología en automatización industrial. Bueno, quiero que por favor estén muy pendientes del módulo y de todo lo que este módulo les ofrece a ustedes. Listo, chicos. Bueno, quiero también enseñarles, chicos, a que nosotros podemos tener secuencias neumáticas. ¿Y qué son secuencias neumáticas? O secuencias electroneumáticas. Las secuencias neumáticas son aquellas secuencias, chicos, que trabajamos por ejemplo, tenemos dos cilindros. Miren, miren esta aplicación, chicos. Tenemos dos cilindros, entonces aquí vamos a llamar, esto va a ser A más, a ver texto, A más, ah, no. no, 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 qué pena con ustedes, vamos a hacerlo bien. Entonces. Listo. Vamos a llamar a este A más. ¿Por qué A más? Y la otra vez eh, puse A más aquí. No. El A más va, va siempre a la entrada porque es la, la, la señal. A más va a ser la señal con que sale el pistón y a menos va a ser la señal con que entra el pistón. Y vamos a trabajar cilindros doble efecto para este ejercicio. Entonces... Aquí mi primera señal y aquí mi segunda señal. Lo mismo para acá. Entonces, este sería B más, porque es el cilindro B, y este sería B menos. Listo. Tenemos esa aplicación. Entonces yo quisiera, por ejemplo, tener esta secuencia lógica. A más, B más, A menos, B menos. Una aplicación. Entonces, sale el cilindro A. Se activó la señal A. Salió. Salió la, el cilindro B. Salió. Entró el cilindro A. Y entró el cilindro B. Váyanse en imagen. Quiero que se lo vayan imaginando, chicos. Vayan imaginando cómo sería esa secuencia.
Entonces voy a dibujar aquí. Voy a hacer un diagrama. Esto va a ser tiempo en segundos. Y esto va a ser tiempo en... Tiempo en segundos. Entonces... Aquí va a estar... A más y por aquí va a estar a menos aquí va a estar b más y por aquí va a estar b menos entonces Lápiz. Empezamos con A más. Entonces, parte de, de A menos y llega hasta más. Y aquí sigue en A menos. Este cilindro. Esta señal. Después esta sigue. Y aquí empieza a subir. Listo. Hasta llegar a B más. borrarlo un poquitico voy a coger otro color que puede ser el verde coger una línea no me gusta uh, listo y aquí subió a B más. Entonces aquí hago otra línea. Listo. Mm, pucha, ¿qué pasó con la línea? Ah, esto sí. Esto sí. Listo. Listo. En el momento de que A más sale, en el momento de que digo, de que B más, más sale, A menos regresa, o sea, A más tiene que volver a A menos. Y aquí ya continúa. Listo. En el momento en que este seguiría, B más sigue estando afuera, cuando A menos entre, B menos vuelve a su posición. O sea, B menos hace eso. Listo, chicos. Ahí más o menos. Entonces, volvamos a analizar. Tenemos cuatro estados. El estado 1, el estado 2, el estado E3 
y el estado E4. Listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos en el estado 1, chicos. Va a ser A más. Entonces, A más empieza a salir. Acá hay un tiempo en segundos. Empieza a salir. Y B menos continúa estando adentro. Cuando todo el cilindro se sale, empieza a salir B más. Y acá se mantiene en A más. Una vez que el cilindro A salga, A menos o A más va hacia A menos. O sea, el cilindro va a entrar. Y ahí se mantiene. Y este todavía está en B más. Cuando A más logra estar adentro, B menos entra y ahí se mantiene. Esto es una secuencia, chicos, muy usada en automatización industrial. Bueno, quiero que la miremos cómo la, la haríamos en un video de, 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 de YouTube. Vamos a colocar acá. Entonces voy a colocar A más, B menos, A más, B menos, neumática. Amigos, espero que estén bien. La resolución de una secuencia neumática se puede hacer por distintos métodos, esto dependiendo de la complejidad de cada secuencia. En este video vamos a resolver las secuencias usando el método sistemático, específicamente por el método cascada. Este pequeño circuito generalmente es usado para realizar las dos acciones de cada cilindro, el cual consta de los siguientes elementos. La válvula reguladora son de uso opcional o si es que nos piden en el problema. La señal que le llega a la válvula de potencia 5.2 puede ser proporcionada por la válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento manual o por la válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento mecánico, que es un final de carrera monoestable. Físicamente, el cilindro y las válvulas finales de carrera deben ir tal como se muestra, pero en el simulador, Simplemente se usan etiquetas con letras mayúsculas que hacen referencia a cada final de carrera, pudiéndose así usar en cualquier parte del circuito una vez. En el video de secuencias neumáticas ya habíamos llegado a la conclusión de qué método se debe usar para resolver estas secuencias. Entonces veamos la segunda secuencia. Pero antes de empezar, la explicación de este método quiero aclarar lo siguiente. Existen varios métodos de cascada. Inicialmente fue el método tradicional, donde se usaba válvulas lógicas. Posteriormente apareció el método simplificado y hoy en día se trabaja con el método moderno o actual. Todos estos métodos tienen sus ventajas y desventajas, pero en este video vamos a tratar con el último método, ya que es el más óptimo y resuelve una gran mayoría de secuencias neumáticas. Hay que aclarar que no todas las secuencias se pueden resolver con esta metodología. Para ello se debe hacer algunas modificaciones para llegar al resultado esperado. Estos son los pasos que se debe seguir. Empecemos por el primer paso. Acá se muestra junto con su diagrama de fases. Lo que se debe hacer es hallar los grupos que deberá tener la secuencia. La condición para cada grupo es que en él no haya letras repetidas. Por ejemplo, en esta secuencia el primer grupo termina en B+, ya que la siguiente fase es B-, y esta se repite. Es por ello que hasta ese punto es un grupo. Ahora veamos el segundo paso, que es añadir las condiciones en cada fase y grupos de la secuencia. Vamos a suponer que la secuencia inicia al presionar el pulsador de marcha. Entonces se ejecuta la primera acción, que es A+. Cuando el vástago de A sale, activa el final de carrera A1. 
este final de carrera envía una señal al cilindro B indicando que ya se ejecutó la fase 1. Luego se ejecuta la acción B+, y activa al final de carrera B1. Este final de carrera envía una señal al cilindro B indicando que ya se ejecutó el primer grupo. Cuando se ejecuta la acción B-, activa el final de carrera B0. Este envía una señal al cilindro A. Cuando el vástago de A se retrae, activa el final de carrera A0. Este final de carrera envía una señal para volver a empezar el ciclo de la secuencia. Como usted ya se habrá dado cuenta, las señales de los finales de carrera siempre van por arriba si es que se pasa de una fase a otra sin cambiar de grupo. Y las señales de cambio de grupo siempre van por abajo. La señal de la última fase va por abajo ya que pasan del último grupo al primer grupo. ¿Busca una herramienta de gestión de tareas eficiente para unir a su equipo? ¡Pruebe! Ahora veamos el paso 3, que es listar los elementos a usar en el circuito neumático. Como tenemos dos letras diferentes, entonces se va a usar dos cilindros de doble efecto. Cada cilindro de doble efecto usa una válvula de potencia 5.2. Entonces, para este caso, se van a usar dos válvulas 5.2 con accionamientos neumáticos. Cada final de carrera es una válvula. Entonces, se van a usar cuatro válvulas 3.2 normalmente cerradas con accionamiento de rodillo mecánico. El pulsador de marcha es una válvula 3.2 normalmente cerrada con accionamiento manual. Para saber el número de válvulas distribuidoras, simplemente es el número de grupos menos 1. Como para este caso hay dos grupos, entonces se va a usar una válvula distribuidora 5.2 con accionamientos neumáticos. Y finalmente tenemos la unidad de mantenimiento y la fuente de aire comprimido. Ahora veamos el cuarto paso, que es el diseño del circuito neumático. Pero antes de empezar, debemos saber lo siguiente. Las señales de la parte superior nos permiten hacer el cambio de fase, mientras que las señales de la parte inferior nos permiten hacer el cambio de grupo. Acá se muestran los dos cilindros de doble efecto, junto con su respectiva válvula de potencia, las cuales ya están conectadas a la fuente de aire comprimido. Recuerda que si enviamos una señal por el lado izquierdo de la válvula, se ejecuta la acción A+, más o B+. Más. Y si la señal llega por el lado derecho, entonces se ejecuta la acción A- o B-. Las señales de la parte superior siempre van a ir conectadas directamente a las válvulas de potencia. Entonces, la señal A1 permite hacer la acción B+. Y la señal B0 permite hacer la acción A-. Esta válvula se encuentra activa ya que el final de carrera B0 detecta que el vástago de B está retraído. Lo siguiente es hacer líneas horizontales tantas como grupos haya. Para este caso hay dos grupos, entonces tendremos dos líneas horizontales. Estas líneas representan tuberías de aire comprimido. Ahora hacemos las siguientes conexiones. Empezando por el cilindro A. La acción A más se encuentra en el primer grupo, entonces se debe conectar a la línea G1, indicando al primer grupo. La acción A menos se encuentra en el segundo grupo, entonces se debe conectar a la línea G2. Ahora para el cilindro B, la acción B más se encuentra en el primer grupo, entonces se debe conectar a la línea G1. La acción B menos se encuentra en el segundo grupo, entonces se debe conectar a la línea G2. Por el lado izquierdo de la válvula distribuidora, Siempre se debe conectar el último final de carrera activado en serie con la válvula pulsador. Recuerden que la válvula final de carrera está activa ya que el vástago de A está retraído. Por el lado derecho de la válvula distribuidora siempre se tiene que conectar el final de carrera que permite pasar del primer grupo al segundo grupo. Ya que al ser accionado por ese lado permite pasar el aire comprimido a la línea G2. Use the potential of the GraphSet DIN standard with GraphSet Studio. Ahora, la conexión de la válvula B1 se debe hacer preguntando lo siguiente. ¿De qué grupo viene y a qué grupo va? Para este caso, mirando la secuencia, la señal B1 viene del grupo 1 y debe permitir activar el grupo 2. Finalmente, conectamos a la válvula la unidad de mantenimiento y la fuente de aire comprimido. Entonces, esas serían todas las conexiones que se deben hacer para esta secuencia.
Este es el circuito en Fluid Scene. Los elementos se deben agregar desde la parte izquierda. Acá se agrega las etiquetas para finales de carrera. Para hacer las líneas horizontales, se necesita el punto de conexión, el cual se obtiene conectando dos líneas como se muestra. Ahora procedemos a insertar el diagrama de estado fase. Los elementos se agregan arrastrando sobre el diagrama. Para que la simulación no vaya muy rápido, se puede ralentizar. Iniciamos la simulación. Para ver si el circuito está bien, debemos darnos cuenta que al iniciar la simulación, la última línea que indica el último grupo debe estar activado tal como se muestra. Ahora iniciamos la secuencia presionando y soltando la válvula compulsadora. Podemos visualizar estos cambios de estado en el diagrama. La secuencia se vuelve a repetir ya que la válvula compulsador está con enclavamiento. Finalmente, vamos a realizar la cuarta secuencia. Acá se muestra junto con su diagrama de estado fase. Esta secuencia se divide en tres grupos. Estas son las condiciones que debe cumplir. Las conexiones lo vamos a realizar directamente en el simulador. Acá se muestran los cilindros A, B y C. Dando doble clic sobre el cilindro, nos aparecerá este recuadro donde debemos colocar las etiquetas de los finales de carrera. Los elementos son los siguientes, dos válvulas distribuidoras, ya que es uno menos que la cantidad de grupos. Tenemos la fuente de aire comprimido junto con su unidad de mantenimiento. Esta es la válvula compulsador de marcha. Y finalmente tenemos las seis válvulas finales de carrera. Ahora vamos a conectar las señales de la parte superior que se muestra en la secuencia. La señal A1 nos permite hacer la acción B+. Esta señal está en el primer grupo, entonces se debe conectar a la línea G1. La señal A0 nos permite hacer la acción más. Esta señal está en el segundo grupo, entonces se debe conectar a la línea G2. La señal C1 nos permite hacer la acción B-. Esta señal está en el segundo grupo, entonces se debe conectar a la línea G2. Ahora conectamos las señales restantes a las líneas de aire. La Starting out with any new project management software usually feels something like this. La acción A más está en el primer grupo, entonces debe ir conectado a la línea G1. La acción C menos está en el tercer grupo, entonces debe ir conectado a la línea G3. Lo siguiente que se debe hacer es conectar las válvulas distribuidoras en cascada. El de trabajo del lado izquierdo siempre va conectado a la línea G1. El siguiente orificio de trabajo se debe conectar a la línea G2. Y el último orificio de la derecha va conectado a la línea G3. Ahora, el último final de carrera activado, para este caso C0, y el pulsador de marcha deben ir conectados en serie a la última válvula. La señal izquierda de la válvula distribuidora restante se debe conectar a la línea que indica el último grupo. También el orificio 1 de la válvula compulsador se debe conectar a la línea del último grupo. Ahora conectamos las señales del lado derecho de la válvula distribuidora. Estas señales son las que permiten cambiar de grupo. Entonces la válvula B1 permite cambiar del grupo 1 al grupo 2. Acá podríamos decir, mirando la secuencia, la señal B1 viene del grupo 1 y va al grupo 2. Seguidamente conectamos la válvula B0. Acá podríamos decir que la señal B0 viene del segundo grupo y pasa al tercer grupo. Finalmente conectamos la fuente de aire y la unidad de mantenimiento. Entonces estas serían todas las conexiones que se deben realizar. Hay que insertar el diagrama de estado fase. Arrastramos los cilindros sobre el diagrama para poder ver su estado en la simulación.
nos vamos a opciones, simulación y modificamos el factor de ralentización. Así la simulación irá más lenta. Iniciamos la simulación y verificamos que la última línea esté activada. Ahora iniciamos la secuencia pulsando la válvula de inicio. Como se puede apreciar, se activa el primer grupo y los cilindros realizan su respectiva acción. Luego pasa al segundo grupo y así hasta terminar la secuencia. Debemos saber que con este método se anulan las señales bloqueantes, ya que solo un grupo está activo y no todos a la vez. Hay que aclarar que con este método no se podrá resolver secuencias que se ejecuten más de una acción a la vez, como la primera, o si es que cada cilindro realiza acciones repetidas, como se muestra en la segunda secuencia. Para resolver este tipo de secuencias, se requiere del uso de válvulas lógicas de simultaneidad y selectoras, pero esto se verá en otro video. Si deseas saber más de neumática, puedes revisar el canal donde encontrarás diversos temas. OutSystems es la plataforma de desarrollo de aplicaciones full stack más completa para desarrolladores profesionales. Crea rápidamente aplicaciones. Bueno chicos, pues es continuando, ya más o menos se dieron cuenta cómo funcionaban las secuencias neumáticas. Para terminar y cerrar esto, aplicaciones muchísimas, chicos. En el mundo de la automatización industrial, la neumática es bastante, bastante utilizada. Aplicaciones desde la robótica, eh, como los robots levantan a través de sistemas hidráulicos y neumáticos, eh, chasis de carros... Eh, selectores, o sea, mejor dicho chicos aplicaciones infinitas en este mundo de la neumática bueno chicos, entonces espero que que hayan tenido pues un buen agrado de, de, de esta primera clase donde hicimos la introducción a la neumática. Bueno, para lo último, quiero cerrarles con que animarlos a que continúen en este proceso, en este mundo maravilloso de la ingeniería, chicos. La ingeniería tiene aplicaciones y con ustedes la idea es sacar semilleros, hacer robótica, hacer sistemas neumáticos. Mejor dicho, impulsemos este mundo porque es algo muy bonito realmente. La ingeniería es algo muy bonito, chicos. Por ahí dicen que un ingeniero no ve el mundo, sino un ingeniero transforma el mundo, ¿no? Un ingeniero es el, aquel que tiene la capacidad de cambiar el mundo. Y, y miren todo lo que, lo que el mundo está avanzando. Entonces los felicito porque están escogiendo una carrera que realmente tiene futuro, porque la automatización eh, se va a convertir en algo muy poderoso. Ya, ya, ya hay bastante automatización en Colombia, Ustedes pueden revisar páginas de automatización. Entonces, eh, tenemos, por ejemplo, en Colombia está Rocatet, está Siemens, que son empresas también dedicadas a la automatización. Eh, está Rocatet, no, está Rodwell Automation, está eh, otra empresa también muy famosa en Colombia, es una de un chico que también encarga un, un emprendedor, que es Rodrigo Cáceres, Rodwell. A ver, Rodwell y está Rocatet, Rocatet, la, la empresa de este chico, que también es de automatización. Está, por ejemplo, tengo un amigo que también tiene una empresa de automatización que se llama Strong, Storm, Strong, Strong, la pueden buscar en internet que también se dedica a toda la parte de automatización industrial. Bueno, entonces aplicaciones y en Colombia este mundo está muy abierto para impulsar nuevas ideas. Entonces, nada chicos, por último, pues eh, darles mucho la bienvenida al curso y, y nos veremos en el módulo 2.